Bio-Deutsch. Also früher, als ich jung war, da gab es das Wort noch nicht. Da wurde man immer eher so angeguckt. Jetzt würde man nicht so wirklich dazugehören. Für dieses, wo kommst du eigentlich her? Die Fragen. Es gab deswegen immer eher so die Nachfrage, ne? Nein, du bist nicht wirklich Deutscher. Wo kommst du eigentlich her? Na komm. Sag's uns. Später sind dann andere Worte dazu gekommen, wie zum Beispiel Biodeutsch. Was ich zu Anfang eigentlich eher so belächelt habe. Biodeutsch. Ursprünglich kam das Wort aus einer nicht biodeutschen Ecke, aus der Komik und Satire, <lacht> um eigentlich das zu benennen, was oftmals sonst keine Benennung hatte, was oftmals einfach nur als deutsch verstanden wurde, während alles andere als nicht deutsch verstanden wurde, egal wie viel man beigetragen hat zu dieser Gesellschaft. Biodeutsch. So wie das Wort heute eigentlich hauptsächlich benutzt wird, dient es als Platzhalter. Platzhalter für fantasierte Formen biologistischer Abstammung, Ariatum, für weiß sein, weißes Deutsch sein. Grenzen werden aufrechterhalten mit Worten. Ursprünglich hatte der Komiker Muxo no Murja Biodeutsch als Satire eingeführt. Teil seiner Komik. Um das zu markieren, was sonst nur markiert, aber nie markiert wird. Das Tragische und teilweise auch schon perfide daran, wie wir heute das Wort Biodeutsch benutzen, ist, dass der Witz, die Komik, die Satire aus einer marginalisierten Perspektive komplett ausradiert wurde. Stattdessen hat die neue Rechte, der Mainstream, Politiker, die AfD, das Wort angeeignet, als Platzhalter, für weißes Deutschsein, für Ariatum, für Herkunft. Die Frage, die sich mir dann tatsächlich stellt, ist, was machen wir, wenn migrantisierte Perspektiven, POC-Perspektiven, deren Blicke und Benennungen angeeignet werden? unsichtbar gemacht werden und deren Beitrag somit wieder ausradiert wird, als ob sie nie Spuren hinterlassen hätten. Komisch. Ist es komisch? Oder nicht? Ja, und dann werden wir im Sommer. Hoffentlich können wir selber hin.